ஹலோ வணக்கம் ஹலோ குருஜி ஆ பேசுங்க சோ சொல்லுங்கமா என் பேர் தீபிகா தீபிகா யார்காக கேக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேக்கணும் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 21 21 8 8 1996 1996 பிறந்த நேரமா 9:45 a.m. 9:45 a.m. ராசி நட்சத்திரம் துலா ராசி துலாம் ராசி விசாக நட்சத்திரம் கன்னி லக்னம் விசாக நட்சத்திரம் கன்னி லக்னம் ஓகே மை இப்போ நீங்க குருஜி கிட்ட பேசலாம் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகமோ அதையும் வாழ்த்துக்கள் தீபிகா நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி குருஜி வணக்கம் குருஜி வாழ்த்துக்கள் மா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க ஆ எனக்கு எப்படி வாழ்க்கை எப்படி அமையும் நான் படிச்சு முடிக்கவே இல்ல இன்னொரு டிகிரி சரி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் அரியர் கிளியர் பண்ணவே இல்ல சரி இங்க எனக்கு சனி தர்ஷன் நடக்குது உடம்புலாம் எப்படி இருக்கும் ஆரோக்கியம் எதிர்காலம் அத பத்தி சொல்லுங்க ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஜோதிடம் வரும் ஏன்னா கன்னியா லக்னத்துல பிறந்திருக்கீங்க புதன் வந்து உச்சமாக இருக்கிறார் லக்னத்திலேயே சதுர்கேத்திர யோகம் இருக்குது இல்லையா ஆ ஜோதிடத்துல ஆர்வம் இருக்கு இல்லையா இல்ல அப்பா சொல்லி அப்பா தான் சொல்லி தருவாங்க அதாவது சொல்லி தரறல ஆர்வம் இருக்குல இப்ப இல்லாம படிக்க முடியாது அப்பா சொல்லி கொடுத்தா என்ன வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தா என்ன ஜோதிடத்துல ஆர்வம் இல்லாம நம்ம படிக்க முடியாதுல லக்னத்துல புதன் உச்சமாக இருக்கின்ற நிலைமையில வந்து ஜோதிடத்துல ஜோதிடத்துல ஒரு ஆர்வம் வரும் இந்த சனி தசையை உங்களுக்கு யோக தச தாமா சதுர்கேந்திர யோகம்னு சொல்லுவேன் அந்த சதுர்கேந்திர யோகம் உங்களோட உங்களுடைய அமைப்பு அமைப்புல இருக்கு சனி தச புதன் பக்தியில இருந்தே வாழ்க்கையில வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் தான் ஏற்பட்டிருக்கும் இப்ப இருக்கின்ற அமைப்பு சனி தச சூரிய பக்தியில நீங்க இருக்கிறீங்க அந்த சனி தசல சூரிய பக்தியும் சந்திர பக்தியும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு சுமாரான காலகட்டமா ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு எப்பவுமே சனி தசையில கிளியர் பண்ணிடுவேனா கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணுவேன் தெளிவாக்கிறேன் அதே மாதிரி சஷ்டாஷ்டக தசா பக்திகள் நல்ல பலன்களை செய்யாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நல்லா தெளிவாக உன்னுடைய ஜாதக அமைப்பின்படி சனி ஏழாம் இடத்துல சனியும் கேதுவும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த சனிக்கு ஆறாம் இடத்தில் சூரியனும் சனிக்கு எட்டாம் இடத்தில் சந்திரனும் இருக்கிறார்கள் இந்த சனியும் சூரியனும் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று முழுக்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கம்ப்ளீட்டாக அரியர் கிளே பண்ணிடுவேன் கவலைப்படாத புத்திசாலி பொண்ணு உன்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும் அதோட பத்தாம் இடத்துல சுக்கரன் செவ்வாய் குரு சேர்ந்துருக்கிறது மிகப்பெரிய யோக அமைப்பு அதனால் வந்து செவ்வாய் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களும் உனக்கு நன்றாக வரும் மிகவும் நன்றாக இருப்ப கவலையே படாத அரியர் வந்து உன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பருக்கு பிறகு எந்த நேரத்துலையும் நீ கிளியர் பண்ணுவேன் கவலைப்படாத சனி தச சூரிய பக்தி சந்திர பக்தி பொதுவாக வேலை செய்யாது நான் நல்ல பலன்களை தராது அப்படின்னு அடிக்கடி நம்ம வின்டிவி லைனில் லைவில் சொல்கிறேன் உனக்கு ஆறாம் அதிபதியாகி சனி கே ராகு கேதுக்களோடு சேர்ந்து அதீனத்தில் கேதுவோடு சேர்ந்து சூட்சுமோலோடு இருக்கின்ற நிலைமையில் சனிக்கு ஆறாம் இடத்தில் சூரியனும் சனிக்கு எட்டாம் இடத்தில் சந்திரனும் இருந்ததுனால மனம் டல்லாகி போச்சு உன்னால் படிக்க முடியல டிஸ்கன் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி வாங்கிடுவேன் நல்லா இருப்பேம்மா தீபிகா ரொம்ப நல்லா இருப்பேன் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி தீபிகா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க மேடம் கார்த்திகே நேவில்ல இருந்து கூப்பிடுற மேடம் யார்காக சார் கேக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 27/9/2789 நட்சத்திரம் சூரியனும் <laughs> சந்திரனும் <laughs> நீங்களா வந்து இப்ப போன நேருக்கு சொன்ன மாதிரி சந்திர கேந்திரத்துல புதன் உச்சமாக இருந்தாலே ஜோதிடத்துல ஆர்வம் வந்துடும் கண்டிப்பா இருக்கு சார் அதிகமாகவே இருக்கு சார் அதிகமாகவே கூடுதலாகவே இருக்கும் ஏன்னா புதன் தசையும் உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு புதன் தச சுக்கரவர்த்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து நீங்க நல்லா இல்லைன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதியில இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முழுக்க நீங்க நல்லா இல்லைன்னா நீங்க மீனா லக்கணும் நீங்க நல்லா வேலையும் இல்லை சார் வருமானமே இல்லை மீன லக்னம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்பதாம் மாதத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்பதாம் மாதத்துல இருந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷமா வேலையே இல்லை கையில காசே இல்லைன்னா நீங்க மீன லக்னம் தான் சுக்கரபக்தி நடக்குது சுக்கரபக்தி நடக்குது அதுவும் எட்டாம் இடத்துல இருக்கின்ற சுக்கரபக்தி புதன் தசையில சுக்கரபக்தி கடுமையான கெடுபலன்களை தரும் அது வயதற்கேற்ற விஷயங்களை தரும் முப்பத்தஞ்சு வயசு 
கடுமையான அமைப்புகளை தரும் புதந்தச சக்கரபக்தி முடிஞ்சவனை தான் ஆயினும் உங்கள் ஜாதகம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்ல ஜாதகம்தான் லக்னாதிபதி பன்னெண்டில் மறைஞ்சாலும் எட்டாம் அதிபதி இந்த இந்த அமைப்பில் தூர இடங்களில் நகர்த்தி தான் உங்களை வேலை வேலை செய்ய போகிறார் இனிமேல் கொஞ்சம் பிறந்த இடத்துல இருக்க முடியாத தூர இடங்களில் போய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஜாதகம் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஆமாம் என்ன கேட்கணும் திருமணம் எப்போது எப்படி இருக்கும் திருமண ஆளுக்கு இதுதான் சார் மெயினாக கேட்கணும் அதான் இந்த அமைப்பு வந்து எட்டாம் இடம் அதாவது சுக்கரன் வந்து இப்போ தான் இதில் வந்து என்னென்னா திருமணத்தை மட்டும் இப்போ கொடுப்பார் இந்த இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜ ஜனவரி மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் கல்யாணம் ஆனால் இந்த அமைப்பில் ராசி கேட்டு லக்னத்திற்கு கேட்டு இந்த மாதிரியான அமைப்பில் எல்லாம் ராசி கேட்டில் உச்ச செவ்வாய் இருக்கிறதுலாம் அடிக்கடி சொல்கிறேன் இல்லையா லக்னம் ராசிக்கு ஏழு எட்டாம் இடங்கள் கெட்டு போகக்கூடாதுன்றதை தெளிவாக சொல்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல ராகு கதுக்கள் இருக்கிறதும் ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் உச்சமாக இருக்கிறதும் உச்ச வர்க்கோத்தமாக இருக்கிறதும் கடுமையான முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் திருமணம் ஆகாத ஒரு நிலைமை ஆகவே அந்த புதன் தசை சு சுக்கர பக்தி தாம்பத்திய சுகம் எனப்படும் திருமண அமைப்பை மட்டுமே கொடுக்கும் மற்ற எதையுமே கொடுக்காது இந்த அமைப்பில் அடுத்த வருஷம் தை மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் கல்யாணம் நவம்பருக்கு பிறகு கண்டிப்பாக கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அதனால் ஜூலைக்குள்ளே அடுத்த அடுத்த வருஷம் ஜூலைக்குள்ளே உங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தடணும் டைம் வந்து கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக இல்லாதனால கொஞ்சம் எந்த இதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் நான் சொல்கிறது ஒரு மாதம் முன்ன பின்ன அடுத்த வருஷம் ஜூலைக்குள்ளே கண்டிப்பாக கல்யாணம் நடந்துடும் புதன் தசை சூரிய பக்திக்கு பிறகு திருமணத்திற்கு பிறகு முப்பத்தி ஆறு வயசில் இருந்து நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேர் இருப்பாங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் எங்கிருந்து சார் பேசுறீங்க ஓகே சார் அவங்க வாழ்த்துக்கள் ஐயா வணக்கங்க என் பொண்ணுக்காக கேட்கணுங்க வாழ்த்துக்கள் குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பா சொல்லுங்க கிருத்தி துலா லக்னம் ரிஷபராசி ஆமாங்க என்ன கேட்கணும் கேள்வி என்ன சொல்லுங்க ராகு என் பொண்ணு இப்ப பிடெக் ஐடி படிச்சிருக்காப்பிங்க படிக்கணுங்கிறாப்பிங்க வெளிநாடு போய் படிக்கணுங்கிறா சரி ராகு தச நடந்தாலே வெளிநாடு அப்படிங்கறத வந்து தெளிவாக சொல்லுகிறேன் கண்டிப்பா போவா எட்டாம் இடம் சுபத்துவம் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமா இருந்தாலே வெளிநாடு வெளிமாநிலம் தான் சரிங்க அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பா அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பா போவா ராகு தச சனி பக்தி ஆமா ராகு தச சனி பக்தி சரராசியில இருக்கின்ற கிரகங்கள் ஒரு வருஷமாவே குழந்தை வந்து உங்ககிட்ட ஏதாவது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறா போன ஜூன்ல இருந்து ஆமாங்க ஹையர் ஸ்டடிஸ் படிக்க வைங்க படிக்க வைங்க முதல்ல <laughs> நீச்சமாக <laughs> 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 ஆக இந்த அமைப்பில் வந்து இப்போதைக்கு குழந்தைக்கு வந்து இதை மட்டும் பாருங்க படிப்பை மட்டும் பாருங்க என்ன ரெண்டு வருஷத்துக்கு கல்யாண அமைப்புகள் இல்லை அப்படிங்களா ஆமாம் அவளே வந்து படிக்கிறது ஏன்னா நல்ல புத்திசாலியான ஒரு குழந்தை சந்திர அதியோகத்தில் புதன் இருக்கிறார் அது ஒரு ஒரு நல்ல அமைப்பு ஆகவே இப்போதைக்கு படிப்பை பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இவ வெளிநாட்டில் தான் இருப்பா ஆக திருமணம் வந்து ஒரு இருபத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு பிறகு தான் திருமணம் அது இப்போதைக்கு யோசிக்க வேண்டாம் முதல்ல வந்து நாளைக்கு நடக்கிறது என்னன்றது ஒரு ஓரளவுக்கு தான் யோசிக்கணுமே தவிர படிப்பு முதல்ல குழந்தைக்கு தேவைப்படும் போது படிப்பை பார்க்கலாம் சரியா இந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பருக்கு பிறகு வெளிநாட்டில் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் படிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வெளிநாட்டிலே ரொம்ப நாள் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் இருக்குது எட்டு மணி ரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமானாலே வெளிநாடு வெளிமாநிலம் தூர இடங்களில் இருப்பாங்க அப்படின்றத சொல்கிறேன் வெளிநாட்டிலே கொஞ்சம் வேலை செய்வா ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து சனி வந்து நீச்சமாகி ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதும் லக்னாதிபதி வந்து வர்க்கோத்தம் அடைஞ்சிருக்கிறதும் ஏழாம் இடத்தை தனிப்புதன் பார்க்கறது என்னுடைய திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும்ன்றதை காட்டுது முதல்ல அடுத்த வருஷம் இந்த நேரத்திற்கு பிறகு அவளுக்கு அந்த வெளிநாட்டு அமைப்பு உருவாகிடுது சனி பக்தியில் அவள் வெளிநாட்டில் தான் இருப்பாள் தாராளமாக அவளை வந்து படிக்கிறதுக்கு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வைங்க வெளிநாட்டில் நிச்சயமாக நன்றாக இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் நல்லா படிப்பார் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேயர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க உமா சுப்பிரமணிங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க யாருக்காகமா கேக்க போறீங்க எங்க ஹஸ்பண்ட்காக தான் கேக்கணும் அவரோட டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க 9 9 3 3 1964 1964 பிறந்த நேரமா 5:30 pm 
உடல் <laughs> 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 கடுமையான மன அழுத்தத்தில் இருப்பார் எல்லாத்துலேயும் தோல்வி உடம்பு மனசு ரெண்டுமே நல்லா இல்லை சரி என்ன கேட்கணும் நீங்க கேள்வி என்ன அதாவது இந்த சனி தசை வந்து அவருக்கு எப்படி இருக்கும் உடல் நலத்தை கிடைக்குமா மனைவிக்கு எப்படி இருக்கு எனக்கு எப்படி இருக்கு சிம்ம லக்னம் சிம்ம லக்னத்திற்கு சனி தசை ஆனால் போன நவம்பர்ல இருந்து தான் சனி தசையும் ஆரம்பம் ஒரு கிட்டத்தட்ட போன நவம்பர்ல இருந்து தான் சனி தசை ஆரம்பம் போன நவம்பர்ல இருந்து தான் உத்திராட நட்சத்திரத்துல இருந்து சனி உத்திராட நட்சத்திரத்திலேயே சனி போக ஆரம்பிச்சாரு ஆக அந்த அமைப்பில் கடுமையான மன குழப்பத்தில் இருப்பார் அதே நேரத்தில் சனி திசை எல்லாருக்குமே வந்து கெடுதல்களை செஞ்சிடுறது இல்லைம்மா எல்லா நிலைமையிலையும் கெடுதலை செஞ்சிடாது இப்போ வந்து சனி வந்து ஒரு அருமையான நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறார் லக்னாதிபதியோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் அதனால் பெரிய கெடுதல்கள்லாம் சிம்ம லக்னத்திற்கு இந்த அமைப்பில் இருக்காது லக்னம் லக்னாதிபதியை வளர்த்துட்டாலே பெரிய கெடுபலன்கள் இருக்காது இந்த ஒரு வருஷம் கஷ்டம் எல்லா உத்திராட நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் போன நவம்பர்லேருந்து வரப்போகின்ற நவம்பர் வரைக்கும் மன அழுத்தங்கள் இருக்கும் அவருக்கு என்ன ஆ சொல்லுங்கம்மா வாய்ப்பே இல்ல லக்னத்தை லக்னாதிபதி பார்க்கிறார் ஏழாம் இடமும் வலுத்திருக்குது ஏழாம் அதிபதி வலுத்திருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில ஏழாம் அதிபதி ஏழாம் இடத்துல சூரியன் புதன் சனி செவ்வாய் இருக்கின்ற அமைப்புல ஏழாம் அதிபதியும் லக்னாதிபதியும் இணைந்து லக்னத்தை பார்க்கும்போது நீங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட முன்பின்னாகத்தான முடிவு இருக்கிற அமைப்பு இருக்கும் அதனால மனைவிக்கு இப்போதைக்கு ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் பிரச்சனை வந்துடுமோனு மன அழுத்தம் இருக்கும் பயந்துகிட்டு இருப்பீங்க வீட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் உங்களுக்கும் அவருக்கும் சண்டை வந்துடும் அல்லது உடம்பு சரியில்லாமல் போகும் அல்லது பிள்ளைங்க சொல் பேச்சு கேட்காது தொழிலில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் பத்து பைசா இருக்காது கொரோனாவில் சுத்தமாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க இருக்குதா இல்லை கொரோனா வேலைக்கு கவர்மெண்ட் வேலை தான் இருக்கிறாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உடல் நல்லா ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா உடல் நல்லா மன அழுத்தம் மன அழுத்தம் உத்திராட இதை தான் நம்ம லைவில் வின் டிவி லைவில் அடுத்த எடுத்து சொல்கிறோம் வின் டிவி லைவில் வந்து அடுத்தடுத்து இதை அரசு வேலைன்னு வேற சொல்லிட்டீங்க சிம்மத்தி சூரியன் பார்த்தாலே அந்த அரசு அமைப்புகள் தான் இருக்குது சிம்மத்தி சூரியன் பார்த்து ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு குரு தொடர்பு கொண்டாலே நான் வந்து அந்த சொல்லிக் கொடுக்கும் தொழில் அது அந்த அந்த தொழில்களை தான் அரசு தொழில்களை தான் சொல்றேன் ஆக ஒரு நிலையில உத்திராட நட்சத்திரக்காரர்கள் யாரும் நன்றாக இல்லை இந்த நவம்பருக்கு பிறகு நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேயர் குருஜி ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் சார் டிவி வால்யூம் எல்லாம் கம்மி பண்ணிடுங்க தனியாக வந்து பேசுங்க ஓகே ஆ ஓகே மேடம் சொல்லுங்க சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க உங்கள் பேர் என்ன மேடம் அரியலூர் மாவட்டம் விழுப்புணர்ச்சி கிராமத்துலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே சார் யாருக்காக கேட்க போறீங்க என்னுடைய ஜாக தான் பார்க்கணும் பார்க்கணும் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் இருபத்தொன்னு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு இருபத்தொன்னு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பிறந்த நேரம் எழுபத்தி அஞ்சு இரவு பன்னெண்டு மணி இரவு பன்னெண்டு மணி ராசி நட்சத்திரம் சார் மேஷ ராசி பரணி நட்சத்திரம் கடகலக்னம் மேஷ ராசி பரணி நட்சத்திரம் கடகலக்னம் கடகலக்னம் ஓகே சார் நான் குருஜி கிட்ட பேசுங்க சார் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க வணக்கம் குருஜி ரொம்ப நான் உங்க உங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் டெய்லியும் வந்து நைட்ல உங்க வீடியோ கேட்காம நான் தூங்க மாட்டேன் சரி வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சரிங்க மா சரிங்க சார் இப்ப இந்த கடை இந்த பன்னிரண்டு மணின்றது எப்படி சொல்றீங்க கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வந்தாலே சிம்ம லக்கணம் வந்துருது பன்னெண்டு முப்பது நாளே வந்து கடக லக்கணம் தான் இல்லையா ஆமா சார் கடக லக்கணம் என்ன கேள்வி கேட்கணும் சார் இப்ப ராகு தசை சந்திர புத்தி ஓடிட்டு இருக்கும் சார் சரி அடுத்து குரு தசை எப்படி சார் இருக்கும் கடக லக்கணத்துக்கு எப்பவுமே குரு தசை நல்லா தானே இருக்கும் சொல்றேன் பன்னிரெண்டு முப்பது பன்னிரெண்டு முப்பதுனா கடக லக்கணத்துல பன்னிரெண்டு முப்பது நள்ளிரவா நள்ளிரவுனா அப்போ வந்து நள்ளிரவு பன்னெண்டு முப்பது சார் ஏஎம்ல வந்துடுறீங்க ஆமாம் அப்போ விடிஞ்சா இருபத்தி ரெண்டா இருபத்தொன்னா விடிஞ்சா இருபத்தி ரெண்டு சார் 
விடிஞ்சா இருபத்தி ரெண்டுன்னு எப்பவுமே சொல்ல பழகுங்க விடிஞ்சா இருபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லுங்க இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதிகாலை அதிகாலை பன்னிரெண்டு முப்பது அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டு எப்போவுமே கடல் இலக்கணம் வந்து இன்னொன்று ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளாமல் குருதச வந்து அருமையான யோகா அமைப்பில் இருக்கிறாரு உச்சபுதனுடைய பார்வையில் இருக்கிறாரு அவரே வந்து லக்னத்தை பார்க்குறாரு லக்னத்தில் இருக்கிற சனியை பார்க்குறாரு மிகவும் நல்ல யோக ஜாதகங்க அவங்க ஜாதகம் அமாவாசை பௌர்ணமி அமைப்பில் பிறந்திருக்கிறீங்க ஆனால் கிரகணம் இருக்கு அதான் அது ஒண்ணு தான் ஒரு மைனஸ் கிரகணம் ஆமா சூரியன் ராகு சந்திரன் கேது சார் ஆமா சூரியன் ராகு சந்திரன் கேதுனா இன்னைக்கு சந்திர கிரகண தனிக்கு பரிபூர்ண சந்திர கிரகண தனிக்கு பிறந்திருக்கிறீங்க ராகு தசை வந்து கடக லக்கணத்திற்கு இந்த அமைப்புல நல்ல வரணங்களை செய்யாது ஒளி மிகுந்த லக்கணங்களுக்கு இருள் கிரகங்கள் நல்ல வரணம் செய்யாதுன்றது விதி அப்ப இந்த அமைப்புல குரு தசை தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேல குரு தசை நாற்பத்தி ஒன்பது வயசுல குரு தசை வர்றது மிகப்பெரிய கொடுப்பினை ராகு தசை சூரிய பக்தியில இருந்தே வருகின்ற ஒன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த ராகு தசை சூரிய பக்தியில இருந்தே உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிக்கும் வாழ்க்கையில குரு தசையை ரொம்ப எதிர்பாருங்க குருதா வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஏன்னா ராகு வந்து அந்த சூரிய சந்திரனோடு சேர்ந்து சூரிய சந்திரர்களை கெடுத்து பௌர்ணமி யோகத்தை வந்து கிரகண தோஷமாக்கி கடுமையான அமைப்புன்றதுனால ராகு தசை உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை செஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இன்னொன்று அவர் அவர் வந்து சூரியனும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனை ஆகியிருக்கிறது தான் வந்து ஒரு ஒரு சாப்பாடு மட்டும் எந்த விதமான பங்கம் இல்லாமல் கொண்டு போகிற அமைப்பு குரு ஒன்பதுக்கு அதிபதியாகி பாக்கிய அதிபதியாகி லக்னத்தை பார்க்கின்ற ஒரு அமைப்பு லக்னத்தில் இருக்கிற சனியை பார்க்கின்ற ஒரு அமைப்பில் மிகப்பெரிய ஆதாயங்களையும் பாக்கியங்களையும் தருவார் அப்படிங்கிறது தான் நிச்சயம் ஆகவே குரு தசை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஃபவுண்டேஷன் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலேருந்து நீங்கள் நல்லா இருக்கிறதுக்கான சில விஷயங்கள் எல்லாமே இன்னும் ஒரு பத்து தீபாவளிக்கு பிறகு நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ராகு தசை குரு ராகு தசை சூரிய சந்திர செபாபக்தியிலே மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் ஏனென்றால் ராகுவிற்கு சூரியன் ராகுவோடே இருக்கிறார் சந்திரன் ராகுவிற்கு ஏழில் இருக்கிறார் செவ்வாய் ராகுவிற்கு ஒன்பதில் இருக்கிறார் ஆகவே இந்த ராகு தசை சூரிய சந்திர செபாபக்திகள் ஒரு மூன்று வருடம் ஒரு அஸ்திவார அமைப்புகளையும் அடுத்து வருகின்ற குரு தசை வந்து மிகப்பெரிய யோகத்தையும் உங்களுக்கு செய்யும் வாழ்த்துக்கள் நன்றாக நல்ல ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேயர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் இங்க சீனிவாசன் சொல்லிட்டு முகப்பேர்ல இருந்து பேசுறேன் சார் ஓகே சார் யாருக்காக பார்க்க போறீங்க என்னோட மகளுக்காக பார்க்கணும் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 26 பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் ஆறு பன்னெண்டு மாலை ஆறு பன்னெண்டு மாலை செவ்வாய்க்கிழமை <laughs> 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 அதுக்குதான் குருஜி நேரம் நடத்துறோம் ஜாதகத்தை பார்த்தாலே என்ன கேள்வின்றது சொல்றதுக்கு தான் அஞ்சு வருஷமா அதனாலதான் குருஜி நேரம் போய்கிட்டு இருக்கு மக வந்து ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஆகணும்ன்றா அதான் லட்சணம்ன்ற அப்படி இல்லையா என்னுடைய பேவரேட்டான என்ன ஒரு பதிலையும் சொல்லிடுறேன் எதிர்கால ஐஏஎஸ் ஆபிசருடைய அப்பா கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் புரியுதா புரியலையா புரிஞ்சிருச்சா எதிர்கால ஐஏஎஸ் ஆபிசருடைய அப்பா கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அரசு அமைப்புல மிக உயர் அதிகாரத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஜாதகம் குழந்தை பேர் என்ன பூரண பௌர்ணமியில பிறந்திருக்கிறார் பூரண பௌர்ணமியில் பிறந்து சிம்மம் வலுவாகி சிம்மாதிபதி சுபத்துவம் ஆகி என்னுடைய சுபத்துவ சூட்சம உள்ள தத்துவத்தின்படி பிறந்ததே அதிகாரம் பண்றதுக்கு தான் இந்தியாவின் இன்னொரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் பிறந்ததே அதிகாரம் பண்றதுக்கு தான் பூரண 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 பௌர்ணமி இன்னொன்று என்ன சொல்றேன் மாசி மகம் மகம் ஜெகத்தை ஆளும்னு ஒரு பழமொழி இருக்கா ஆமாம் சார் மாசி மகத்தன்றைக்கு அந்த பன்னிரெண்டு பௌர்ணமிகள் அதிகாரத்தை குறிக்கக்கூடிய அதி உயர் பௌர்ணமியான மாசி மகத்தில் பிறந்திருக்கிறார் சிம்மம் லக்னமாகி சிம்மாதிபதியே வந்து பூரணச்சந்திரன் அதாவது குருவுக்கு நிகரான சந்திரன் லக்னத்தில் இருக்கிறதும் சூரியனோடு சேர்ந்து சூரியன் சுக்கரனை சுக்கரனோடு சேர்ந்து சூரியன் சுபத்துவமாக இருக்கிறதும் குரு வந்து வலுத்து இருக்கிறதும் ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு சனி வந்து சுபத்துவமாக நல்ல அமைப்பில் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதும் வந்து ஒரு நல்ல நல்ல நிலைமை சுக்கரனும் சனியும் அங்கே பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறதும் ஒரு நல்ல நிலைமை நிச்சயமாக இவள் வந்து இந்த குழந்தை வந்து இருபத்தி ஆறு வயசுக்கு பிறகு சூரிய தசை ஆரம்பிக்குது என்ன கேட்கணும் இப்போ கல்யாணம் அது கொஞ்சம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஜோசியம் நம்ம பார்த்ததில் ஒரு கல்யாணம் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க கல்யாணம் பிரச்சனை இருக்கணும் ஜோசிய சொன்னாரா ஆமா அதுதான் உங்ககிட்ட கேட்டு அந்த ஜோசியருக்கு கல்யாணத்துல பிரச்சனை இருக்கும் 
சரியா அந்த ஜோதில இருக்கு கல்யாணத்துல பிரச்சனை இருக்கும் ஏழு குடியவரும் பத்து குடியவரும் பரிவர்த்தனை ஏழு குடியவரும் பத்து குடியவரும் பரிவர்த்தனையாகி இந்த பௌர்ணமி யோகம் ஏழாம் இடத்துல இருக்கு அதாவது பௌர்ணமி சந்திரன் ஏழாம் இடத்தை பார்க்கிறார் சகல விதத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை அதாவது நல்ல ஜாதகங்களை பார்க்கும்போது என்னடியாமே கண் அப்படியே பல்பு மாதிரி விரிஞ்சிடும் என் கண்ணு புரியுதா அந்த அமைப்பின்படி நந்திதாவிற்கு இருபத்தி ஆறு வயதிற்கு பிறகு நடக்கின்ற சூரிய சந்திர செவ்வாத செயல் எல்லாமே சில பேர் தான் வந்து அதாவது சூரியனை குறு பார்க்கிறார் நல்ல அமைப்பு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஆறு பனிரெண்டு மாலை சூரியன் சுக்கரனோடு சேர்ந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் லக்னாதிபதி இவ்வளோ அமைப்பாக இருக்கும்போது எந்த விதத்திலையும் வாழ்க்கையில் கெடுதல்கள் நடக்கவே நடக்காது போன ஜென்மத்தில் பண்ண புண்ணியத்தினால நல்லா இருக்கிறோம் போன ஜென்மத்தில் பண்ண பாவத்தினால கஷ்டப்படுறோன்றதான் ஜோதிடும் சிலர் வந்து அனுபவிப்பதற்கே பிறக்கிறதுக்கான காரணங்கள் இதுதான் இதை தவிர வந்து பெரியவங்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அதனால தான் எடுத்த எடுப்புலே இந்த ஜாதத்தை பார்த்தோம்னா உங்க கேள்வியை நான் நீங்க கேட்காமே உங்க கேள்வியை நான் சொன்னேன் ஆகவே அருமையான ஒரு யோக ஜாதகம் இந்தியாவின் இன்னொரு ஆட்சி பணியாளர் இன்னொரு அரசு உயர் அதிகாரி சூரியனை குறுபார்த்து சூரியன் சுக்கரனால் சுபத்துவப்படுத்தப்படுத்து பத்தாம் அதிபதியும் ஏழாம் அதிபதியும் பரிவர்த்தனையாகி பௌர்ணமி யோகம் லக்னத்திலேயே அமர்ந்த அமர்ந்து அனைத்திலும் அடுத்தடுத்து வருகின்ற இருபத்தாறு வயதிற்கு பிறகு வருகின்ற யோக திசைகளோடு மிக சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை வாழ்த்துக்கள் நந்திதா ரொம்ப நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீனிவாசன் சார் அடுத்த ஒரு நேரம் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா குருஜி நேரம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க குட் மார்னிங் மேம் நாங்க கொரத்தூர்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகே மேம் நான் என் பையனுக்காக கேக்குறேன் அவங்க அவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து 26 6 2009 சரிமா மெதுவாக செய்யற வேலையில வந்து இவர் கொஞ்சம் ஆர்வம் இருக்குமேமா அதை கவனிச்சிருக்கீங்களா கொஞ்சம் எல்லாத்திலையும் கழட்டி மாற்றுறது பிரிக்கிறது அதுதான் அவருடைய வேலை ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோமொபைல் சம்பந்தப்பட்டது கலெக்ட்ரி மாட்டுகிறது கார் பைக்கு ஒரு ஒரு பொருளை கொடுத்தீங்கன்னா பிரிச்சு கலெக்ட்ரி மாட்டுறாம சும்மா இருக்க மாட்டான் செல்போனே பிரிச்சிருவான் அந்த மாதிரி கலெக்ட்ரி மாட்டுகின்ற மெக்கானிச வேலையில தான் இவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதாக இருப்பார் சனி தான் அதிக சுபத்துவமான ஒரு கிரகமாக இருக்குது வளர்பரை சந்திரனோடு சேர்ந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் அம்சத்தில் வந்து சனி சுக்கரனின் வீட்டில் வந்து குருவோடு சேர்ந்து இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் சுக்கர திசையே நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுலாம் செட்டில் ஆகிட்டு வருமா மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக்கல் தான் படிப்பார் வேற ஏதாவது கேட்கணுமா நடக்குது <laughs> வெளிநாட்டுல வேலை செய்வாருமா அதையும் சொல்லிடுறேன் வெளிநாட்டுல வேலை செய்வார் ரொபோட்டிக்ஸ் சம்பந்தமான படிப்பு இயந்திரவியல் நான் சொன்னது அதுதான் கலெக்ட்ரி எனக்கு நான் இங்கிலீஷ் படிக்காதவம்மா எனக்கு நான் காலேஜும் போகாதவன் இங்கிலீஷும் படிக்காதவன் அதனால எனக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில தான் நான் சொல்லுவேன் கலெக்ட்ரி மாட்டுறதுன்னு சொல்லுவேன் நீங்க சொல்றது நான் சொல்றது ஒண்ணுதான் சொல்லுங்க <laughs> 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 எங்க பையனை காண்டி கேட்கலாம் மேடம் அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் ம் 28 28 9 9 93 93 பிறந்த நேரம் 93 பிறந்த நேரம்மா பிறந்த நேரம் 20 20 9 12 
ஒன்பது பன்னெண்டு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க பரவாயில்ல <laughs> 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 சந்திரனோடுனால <laughs> வந்து <laughs> <laughs> ஜன்மச்சனிப்பாரு <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜென்மச்சனி முடிஞ்சவனா ரொம்ப நல்ல வேலை கிடைக்கும் அருமையான யோக ஜாதகம் லக்னாதிபதி திக்பலமாக இருக்கிறாரு சந்திரனும் சனியும் அருமையான வளர்பறை சந்திரன் பௌர்ணமி நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிற சந்திரனுடைய இணையுள்ள பத்தாம் அதிபதி சனி மிக சுபத்துவமாக இருக்கிறார் சந்திரனும் சுக்கரனும் சனியும் நேருக்கு நேரம் பார்த்துக்கொள்வது ரிஷப லக்னத்துக்கு ஒரு நல்ல யோகமான அமைப்பு சனி தசையே நடந்துகிட்டு இருக்கு வாழ்நாள் முழுக்க யோகமாக சனி தசை புதன் தசை சுக்கர தசை என்ற அருமையான யோக ஜாதகம் இந்த ஜாதக அமைப்புப்படி எப்போது லக்னாதிபதி வந்து திக்பலம் போன்ற ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாரோ லக்னாதிபதியே சந்திரனும் பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையிலும் இருக்கிறார் ஆகவே அருமையான யோக அமைப்பு பி இ மெக்கானிக்கல் போன இதுக்கு சொன்ன இல்லையா கல்லட்டி மாற்றுகின்ற வேலை அப்படின்னு சனி சுபத்துவத்தை வச்சு தான் சொல்கிறேன் ரிஷப லக்னம் சனி பத்தாம் இடத்தில் இருந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறார் சுக்கனுடைய பார்வையில் இருக்கிறார் அதே போல் பௌர்ணமி சந்திரன் இணையில் இருக்கிறார் இவருக்கு அந்த அந்த மெக்கானிசம் மெக்கானிக்கல் இது சம்மந்தப்பட்ட இதில் தான் வந்து ரொம்ப நல்ல ஆர்வங்கள் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் கொஞ்சம் சுமாரான வேலைகள் கிடைக்கும் அதனால் கிடைக்கிற வேலைக்கு போக சொல்லுங்கள் முப்பது வயசில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு பிறகு சனி திசை அந்த நேரத்தில் வந்து சனி திசை சந்திர செவ்வாபக்தி நடக்கும் சனி திசை சூரிய பக்தி சந்திர பக்தி முடிந்ததற்கு பிறகு முப்பது வயதிலிருந்து எல்லாவற்றிலும் மிக உயர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஜாதகமாக லக்னாதிபதி திக்பலம் ஜீவனாதிபதி கேந்திர அமைப்பில் சுபத்துவம் ஐந்தாம் இடத்துல இன்னொரு இயற்கை சுபகரமான குரு அமர்ந்து லக்னத்தை பார்க்கறது எல்லாமே இந்த பையன் வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வியே தப்பு நேரம் வேலை கிடைக்குமான்ட்டு முப்பது வயசுக்கு பிறகு இந்த பையனுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து நீங்களே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேரம் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க என்னுடைய பேர் செந்தில் ஓகே சார் யாருக்காக மதுரையிலிருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகே சார் யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்காக நேரம் நன்றாக இருக்கும் போது ஒரு முறையான ஜோதிடத்தை அணுக முடியும் பேச முடியும் பதில் பெற முடியும் சார் இன்னையிலிருந்து நல்லா இருக்க பிறகுன்னு அர்த்தம் நேரம் நல்லாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருக்கு பதட்டமா இருக்கு ஒன்றும் பதட்டம் இல்லை நான் ஒன்றும் சிங்கமாக புளியோ கிடையாது நானும் உங்களை மாதிரி மனுஷன் தான் பாருங்க ரெண்டு கை தான் இருக்கு எனக்கு நாலு கை கண்டிப்பாக இல்லை ம் சார் ஒன்று வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய என்னோட சமீபம் புதன் நீச்ச பங்கமாக இருக்கிறதுனாலேயும் ராசிக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கிறதுனாலேயும் ஜோதிடத்தில் அதீதமான ஆர்வம் இருக்கும் நானே பதட்டப்படுறீங்க நானே உங்களுக்கு எல்லா பலனையும் சொல்லணுமா 
புதன் நீச்ச பங்கமாக இருக்கிறார் புதன் நீச்ச பங்கமாக இருக்கிறார் சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கிறார் மிதன ராசியில் பிறந்திருக்கிறீங்க ஜோதிடத்தில் வந்து ஒரு அதி அதி அற்புத ஒரு அனுபவம் இருக்கும் என்னுடைய கட்டுரைகள் ஆர்டிகள் எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதனால் எங்கிட்ட பேசுறதுக்கு பதற்றமா இருக்கு தானே இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பதற்றம் இறங்குதா அதுக்காக இது வின்டி விளைவில் உங்ககிட்ட யாரும் நேரம் பேசிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல ஒரு இருபது செகண்ட் பேசலாம் இல்லை ஒரு முப்பது செகண்ட் பேசலாம் இந்த அமைப்பின்படி அதாவது மிதன ராசி கடந்த ஒரு வருஷமா நீங்க நல்லா இல்லை ஒரு வருஷமாவே இந்த வயதிற்கு நாற்பது நாற்பது நாற்பத்தி நாற்பத்தி நா நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு நாற்பது வயது கேட்டார் போல் இன்னும் இது வரைக்கும் நீங்கள் செட்டில் ஆகாத ஒரு நிலைமை தான் இருக்கும் நாற்பது வயதுகளில் இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு அந்த அஷ்டம சென்னை ஏழ்ற சென்னை வரும்போது பணத்தட்டுப்பாடு எல்லா விதங்கள்லேயும் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயங்கள் தான் நடக்கின்றது அடிக்கடி சொல்லுகிறேன் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு வந்து இப்போ மிதன ராசி கடந்த ஒரு வருஷமாகவே திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க யாருமே நல்லா இல்லை குறிப்பாக வாழ்க்கை தன்மையோடு நல்லா இல்லை கடந்த ஒரு வருடமாகவே ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் மிதனராசி திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஆணாக இருந்தால் மனைவியாலும் பெண்ணாக இருந்தால் கணவனாலும் பிரச்சனைகள் இருந்தது மன அழுத்தங்கள் இருந்தது அந்த அமைப்பிற்கு நீங்களும் விதிவிலக்காக இருக்க முடியாது இந்த அமைப்பின்படி சனி திசையில் வந்து உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிடுறேன்ல சனி திசை இப்போ இன்னைக்கு காலையிலிருந்து பாருங்கள் சனி திசையில் சூரிய புக்தி சனி திசையில் சந்திர புக்தி கிட்டத்தட்ட வர்றவங்க எல்லாருக்கும் அதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் சனி திசை நடக்குது சனி திசை நடக்குது சூரிய லைவில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு கேள்வியின் ஆரம்பம் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அதே அப்படியே தொடர்ந்து வரும் உங்களுக்கும் பாருங்க சனி திசை சூரிய புக்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்பதாம் மாசத்தில் இருந்து நடக்குது ஆக எப்போதெல்லாம் சனி திசையில் சூரிய புக்தி சந்திர புக்தி வருகிறதோ அவர்கள் வந்து அப்போது நன்றாக இருக்க மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு தெல்ல தெளிவான ஒரு விதி இந்த அமைப்பின்படி சனி திசையில் சந்திர புக்தி உங்களுக்கு வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் நடக்குது ஏற்கனவே வந்து ரிஷப் லக்னத்திற்கு சந்திரன் மாரகாதிபதி சந்திரன் மாரகாதிபதி சனிக்கும் சந்திரனுக்கும் ஆகாத ஒரு அமைப்பு ஆக ஒன்பதாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து நீங்கள் சுத்தமாக நல்லா இல்லை சொந்த வாழ்க்கையிலையும் நல்லா இல்லை தொழில் வாழ்க்கையிலும் நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் இந்த அமைப்பு ஒரு நான் வர ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் நீடிக்கும் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு அப்படியே படிப்படியாக நன்றாக இருப்பீர்கள் லைஃப்பில் ஒரு நல்ல ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் இயற்கை சுபகரங்கள் ஒன்பதாம் இடத்துலேருந்து அது ஒரு பெரிய யோகம் சந்திர அதியோகத்தில் கிட்டத்தட்ட பௌர்ணமி போய் பௌர்ணமிக்கு போய்கொண்டிருக்கிற சந்திரனுக்கு எட்டாம் இடத்துல சு சுக்கரன் இருப்பதும் உச்சகுருவால் பார்க்கப்படுவதும் புதனே வந்து உச்சகுருவின் பார்வையில் நீச்சபங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருக்கிறனால ஒரு அருமையான புத்திசாலியாக இருப்பீங்க ஆனால் அந்த புத்திசாலித்தனத்தை உபயோகப்படுத்துவதற்கான தளம் இன்னும் உங்களுக்கு அமையலை அதாவது உங்கள் புத்திசாலித்தனம் விழலு கிடைத்த நீராக அப்படியே வேஸ்டாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் சந்தர்ப்பம் அமையலை இந்த சந்தர்ப்பம் அமையிறதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கை அப்படியே திசை மாறும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் ஐம்பத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிறந்ததற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் ஒரு சீரான நல்ல வழியை பா காணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஜாதகம் கவலைப்படாதீங்க நல்லா இருப்பீங்க இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் இந்த ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு வந்து கோபுரத்தை நோக்கி ஏறி கொண்டிருக்கின்ற படிக்கட்டுகளை போல தான் இருக்கும் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் சொல்கிறேன் இல்லையா மழை உச்சிக்கு போகணும்னு சொன்னால் மலைக்கு கீழேருந்து ஏறிக்கிட்டு தானே இருக்கணும் இந்த ஒன்றரை வருஷம் மலைக்கு கீழேருந்து ஏறிக்கிட்டு இருப்பீங்க மலை உச்சியில் எல்லோருக்கும் தெரியும் அளவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உங்களுடைய ஐம்பத்தி மூன்று வயதில் இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேயர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சுந்தராஜன் ராமாபுரம் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் யாருக்காக சார் பாக்க போறேன் எனக்காக தான் கேட்கணும் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 22/6/1975 பிறந்த நேரம் ஈவினிங் 6 மணி 4 நிமிஷம் ஈவினிங் 6 மணி 4 நிமிடம் ராசி ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் தனுஷ லக்னம் விருச்சக ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் தனுஷ லக்னம் ஓகே சார் நீங்க என்ன கேக்கும்போது நம்ம குருஜி கிட்டயே கேளுங்க வாழ்த்துக்கள் 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 இனிமேல் நல்லா இருப்பீங்க ஆ ஏற்கனவே கேட்ட நிஸ்தரத்தை பத்தி நிறைய பேசிட்டோம் ஆ கடந்த 7 வருஷம் 7 வருஷம் வாழ்க்கையே கொஞ்சம் ஒண்ணு இல்லாம சூன்யமாய் போய் இருக்கோம் ஆமா எனக்கு என்ன மேரேஜ் ஆகல அத நல்லவேளை மேரேஜ் ஆகல மேரேஜ் ஆயிருந்தா அது வேற விதமான தலைவலியை கொடுத்துருக்கோம் சூரிய திசை தான் எட்டில் சூரியன் சனி 2011 ல இருந்தே நீங்க சுத்தமா சுத்தமா நல்லா இல்லையே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தீபாவளி எப்போ ஆரம்பித்ததோ அன்னையில் இருந்து நீங்கள் சுத்தமாக எந்த வகையிலையும்
ஒரு தடவை லாக்டவுன் முடிஞ்சா காலகஸ்தி போயிட்டு அது ரொம்ப முக்கியம் ஜன்ம நட்சத்திரத்துக்கு போங்க சாயந்தரமே போய் ஸ்டே பண்ணிடுங்க சும்மா போறது முக்கியம் கிடையாது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் செலவானாலும் பரவாயில்லன்னு பகவானுக்கு ருத்ராபிஷேகம் நடக்குது இல்லையா கருவறையில இருந்து அம்மையவும் அப்பனையும் பார்க்கின்ற கருவறையில அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பார்க்கின்ற அபிஷேகம் கருவறையில பத்தடி தூரத்துல பகவானையும் தாயாரையும் ஒரு அஞ்சு அடி தூரத்துல பத்தடி தூரத்துல பார்க்க முடியும் அந்த ருத்ராபிஷேகத்தை போய் பண்ணிட்டு வாங்க ஒரு முழு இரவு தங்குங்க சாயந்தரமே போயிடுங்க முழு இரவுன்றது ராத்திரி பத்து மணி கிடையாது சாயந்தரம் அஞ்சரை மணிக்கு சூரியன் சூரியன் அஸ்தமிக்க ஆரம்பிக்குதுன்னா அந்த நேரத்துல காலகஸ்தியில இருக்கணும் சரியா இந்த முறையில போயிருக்கவே மாட்டீங்க ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு முதல் நாள் போங்க நான் சொல்லுகின்ற அமைப்புல நீங்க போனீங்கன்னா நாளே வாரத்தில் மாற்றம் தெரியும் நாளே வாரத்தில் மணமகள் எல்லாம் அடையாளம் காட்டப்படும் கண்டிப்பாக இந்த சந்திரதச உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுக்கும் ஐந்தாம் இட ஐந்தாம் இடத்து அதிபதி ஐந்தாம் வீட்டிலேயே வலுவாக இருக்கிறார் சனியின் பார்வை இருந்தாலும் அவர் ஐந்தாம் வீட்டில் வலுவாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடைச்சே தீரணும் ஐம்பது வயசில் ஐம்பது வயசில் குழந்தை பாக்கியம் கண்டிப்பாக கிடைச்சே தீரணும் வாழ்க்கையில் இனிமே நன்றாக இருப்பீர்கள் கேட்ட நட்சத்திரத்துக்கு அத்தனை அத்தனை பிரச்சனைகளும் முடிஞ்சிருச்சு குழந்தை பாக்கியம் இருக்கிறது ஒரு ஆண்வாரிசு தடையாக இருந்தாலும் ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திருமணம் ஆகிய தீரணும் இந்த வருஷம் பத்தாவது மாதத்திற்கு பிறகு சந்திரதச குரு பக்தியில் உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகள் கண்டிப்பாக கைகூடி வரும் நான் சொன்னதை போல ஒரு தடவை காலகஸ்தி போயிட்டு வாங்க நாலு வாரத்தில் மாட்டம் ஒன்று வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு பண்ணதுக்கு அடுத்த நேயர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிட்ட கால் பண்றீங்க ஆ கேக்கனேல இருந்து பேசுறீங்க ஓகே சார் யாருக்கா கேக் போறீங்க எனக்கா தான் ஆர் ரவிச்சந்திரன் ஓகே சார் ரவிச்சந்திரன் சார் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 21 1967 21 1 1967 நேரம் 21 ஓகே 21 ஆ ஓகே சார் பிறந்த நேரம் சார் ஆரே முக்கால் ஆரே முக்கால் காலையா இல்ல காலை 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 அதிகாலை அதிகாலை ஓகே சார் ராசி நட்சத்திரம் மேஷம் பரணி மேஷ ராசி பரணி நட்சத்திரம் ஓகே சார் குருஜி குருஜி கிட்ட மேஷ ராசி பரணி நட்சத்திரம் ரவிச்சந்திரன் நல்லா இருப்பீங்க ஆரே முக்கால்ன்றது அதிகாலை கிடையாது காலையில ஆரே முக்கால் காலையில சார் ஆரே முக்கால் காலையில அருமையான யோக ஜாதகம் தலைமை பதவிக்குள்ள ரு சூரியன் வந்து அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறார் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் முதன்மையான ஆளாக இருப்பீங்க நல்ல யோக ஜாதகம் என்ன கேட்கலாம் இது தொழில் எப்படி இப்போ நாலஞ்சு மாதமாக ரொம்ப மோசமாக இருக்குல்ல சரி குருதசை இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு குருதசை வந்து என்ன ரெண்ட ஜனவரி மாதம் பதினாலாம் தேதி தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்னு சொல்கிறாங்களா ஜனவரி மாதம் பதினாலாம் தேதி தான் குருதசையில் சுயபக்தி முடியுது இந்த குருதசை உங்களுக்கு நல்ல யோகங்களை தெரியும் நாலஞ்சு மாதம் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷமாகவே நீங்கள் நல்லா இல்லையே தங்களுக்குள்ந்திரனாகி <laughs> தொழில் <laughs> 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 ஒரு நல்ல அருமையான யோக ஜாதகம் பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சூரிய தசையில் குருபக்தியில் இது குருபக்தியில் குருதசையில் சுயபக்தி முடியுது குருதச சனி பக்திலேருந்தே வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல அப்படி ஒன்றும் பெருசாலாம் நீங்கள் கஷ்டப்படலையே ஆமாம் ஆமாம் சார் அப்படி ஒன்றும் அருமையான யோக ஜாதகம் லக்னத்தை லக்னாதிபதி பார்க்குறாரு லக்னா லக்னத்தை குரு பார்க்குறார் லக்னாதிபதியை குரு பார்க்குறார் ஒரு நல்ல சந்திரனும் சூரியனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்கள்னு சொல்லுகின்ற நான் சொல்லுகின்ற சுபத்து அமைப்பில் இது இருக்கிறனால பெரிய அமைப்புகளெல்லாம் இல்லை நல்லா பிறந்ததுலேருந்து நல்லா தான் இருக்கிறீங்க வாழ்நாள் முழுக்கவே சாப்பாடு துணிமணி அந்தஸ்து கௌரவம் எதுவும் இல்லாமல் உங்கள் ஏரியாவில் கொஞ்சம் பேர் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு கே கே நகரில் இருக்கிறேன்றீங்க கே கே நகரில் உங்களை சொன்னால் ஓரளவுக்கு தெரிகிற அளவுக்கே நல்லா தான் இருப்பீங்க ஒரு நல்ல வருமானம் நல்ல இல்லையா ஆ கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக ஆ அப்புறம் நல்லா உங்களுக்கு படிப்பெல்லாம் எப்படி சார் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கும் குரு உச்சமானாலே குழந்தைகள் நன்றாக இருக்கும் எப்போது வந்து ஐந்தாம் அதிபதி வலுத்து குரு உச்சமாக இருந்தார் ஐந்தாம் அதிபதி சுக்கரன் வந்து லக்னத்தில் இருக்கிறார் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் சுக்கரனும் புதனும் சேர்ந்து இருப்பது குரு உச்சமாக இருக்கிறது உங்கள் குழந்தைகள் உங்களை விட நான்கு மடங்கு நன்றாக இருக்கும் அதுதான் பாயிண்ட் எப்போ ஐந்தாம் அதிபதியும் காரகனும் அதிபதியும் வலுத்துட்டாங்களோ அப்போ வந்து நம்ம இதில் என்ன ஒன்றுனா குழந்தைகளுக்கு சகலத்தையும் கொடுத்துட்டு போவீங்க நீங்கள் கொடுத்துட்டு போகிறத அந்த குழந்தைங்க தக்க வச்சுக்கிட்டா போகிறோம் ஒரு ஒரு தகப்பனா ஒரு குழந்தைகளுக்கு என்ன கடமையை செய்ய முடியுமோ ரெண்டு குழந்தை இருக்கா ரெண்டு குழந்தைக்கு ரெண்டு வீடு இந்த வாழ்நாள் முழுக்க நீ வந்து இருந்து சாப்பிட்றதுக்கான பணத்தை கொடுத்துட்றேன் இதை மட்டும் அந்த வசதியை கொடுத்துட்டு போகிறேன் அப்படின்ற அமைப்புக்கு தகுதியான ஆளாக ஆளாக நீங்கள் இருப்பீங்க 
ஆக இந்த அமைப்பில் வந்து நல்ல ஜாதகம் சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக சிவராஜ யோகத்தில் அமைந்து லக்னத்தையும் லக்னாதிபதியும் குரு பார்த்து லக்னாதிபதி அதிக சுபத்துவமாகி சூரியனும் சந்திரனும் தங்க இதோ இதாகவும் உட்காந்து நாலு பத்தாம் இடங்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அருமையான யோக ஜாதகம் நன்றாக இருப்பீர்கள் பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து வர்ற தை மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு குருதசில சுயபக்தி முடியுது குருதச சனி பக்தியிலிருந்து மறுபடியும் இதாகிடும் உங்கள் ஜாதக அமைப்புப்படியே கொரோனா வந்து ஜா ஜனவரி மாதம் இருக்காதுன்னு காட்டுது வாழ்த்துக்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு ஹலோ வணக்கம் அடுத்த நேர் ஹலோ வணக்கம் மசலங்க உன் பேர் என்ன மேடம் நான் அர்ச்சனா பேசுறேன் ஓகேமா யார்காக கேக் போறீங்க எனக்காக கேக் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க நான் டேட் ஆஃப் பர்த் 37 7999 37 7 1993 93 பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் 8 மணி புரியலமா 8 8 மணி இரவு 8 மணி இரவு 8 மணி ராசி நட்சத்திரம் ராசி வந்து धनु ராசிங்க धनु ராசி விட்டுவிட்டு சூரிய திசையில் இப்போ சுக்கரபக்தி உங்களுக்கு எட்டாம் மாதம் ஆரம்பிக்க போதுமா அந்த சூரிய திசையில் சுக்கரபக்தி அடுத்து சந்திர திசை சந்திர திசை அடுத்து சந்திரன் வந்து கும்ப லக்னத்திற்கு எப்போவுமே சந்திரன் நல்ல பலன்களை தரமாட்டார்னு சொல்லுவேன் ஆனால் பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிற சந்திரன் தான் நல்ல பலன்களை தருவார்னு சொல்லுவேன் இந்த அமைப்பின்படி பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரனை புதனும் சுக்கரனும் பார்த்து சந்திர அதியோகம் இருக்கிறதுனால செயலாமா நீங்கள் கொஞ்சம் கடன் வாங்கி தான் பண்ணக்கூடிய சூழல் இருக்கும் கடன் வாங்க போகிறீங்களா பேங்க்ல லோன் போட போறீங்களா எப்படி பண்ண போறீங்க பேங்க் லோன் தான் பேங்க் லோன் போட்டு பண்ண போறீங்க ம் கடன் காரதாக்கி ஒரு சுப கடன் ஆக்கி ஏனா சந்திரதச அடுத்த வருஷம் ஆரம்பத்துல ஆரம்பிச்சிருது ஆரம்பிச்சிருது இப்ப நீங்க வந்து இன்னும் இன்னும் நான் சொல்லட்டுமா தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான அத்தனை வேலைய முடிச்சிட்டீங்க ஆமாங்க சார் அப்ப தொழில் ஆரம்பிக்கிறது எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டு ஆரம்பிக்கலாமா என்ன என்கிட்ட கேள்வி இல்ல சார் இன்னும் கம்ப்ளீட்டா போய் சொன்னா சாமி போய் சொன்னா சாமி கண்ணை குத்தும் போய் சொல்லாதீங்க ஒரு குரு அந்தஸ்தில் இருக்கிறவர்கிட்ட போய் சொல்லக்கூடாது சரியா பிளான் போட்டு வச்சிருக்கேன் கிட்ட இல்லை இல்லை கிட்டத்தட்ட முடிச்சுட்டீங்க நல்லா இருப்பீங்க அதாவது கும்பலக்கணத்திற்கு சந்திரதசை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் எல்லாவற்றிற்கும் விதிவிலக்குகள் இருக்கின்றன சுபத்துவமான சந்த சந்திரதசை வந்து கடன்களை கொடுத்து அந்த கடன்களின் மூலமான வளர்ச்சியை தான் கொடுக்கும் ஆனால் கடன் வந்து அப்படியே நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு கடன் அடையாது இந்த அமைப்பில் பேங்க்கில் என்னென்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு ஒரு இதாக போட்டு வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபினிஷ் லெவலில் தான் இருக்கிறீங்க எட்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு வருகின்ற எட்டாவது மாதம் சூரிய தச சுக்கரபக்திக்கு பிறகு அப்படியே உங்களுடைய உங்களுடைய இது வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது பேப்பரில் இருக்கிறது செயல் வடிவத்தில் ஆரம்பிக்கும் அடுத்த வருஷம் எட்டாவது மாதத்துக்கு பிறகு தொழில் ந தொழில் நடந்து கொண்டிருக்கும் அதாவது கும்பலக்கணத்துக்கு சந்திர திசை சந்திர திசை கும்பலக்கணத்துக்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியும் அந்த சந்திர திசையில் வந்து அந்த சந்திர அப்படி நல்லா இருக்கணும்னா அந்த மூன்றாம் இடம் பதினொன்றாம் இடத்துல தான் இருக்கணும்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு உங்கள் ஜாதகமும் ஒரு உதாரண ஜாதகம் ஆறுக்குடையவர் ஆறுக்கு ஆறாம் இடத்துல மறைஞ்சு பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற சந்திரனாகி வலுப்பெற்ற புதன் சுக்கரனுடைய பார்வையில் இந்த 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 சந்திரன் இருக்கிறனால கடன்களின் மூலமான தொழில் வளர்ச்சியை உங்களுக்கு கொடுப்பாரு ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா ஓகே சார் சார் இன்னொரு விஷயம் சார் சொல்லுங்கம்மா சார் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ல ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் சார் உங்களோட ஜாதகத்துக்கு ராசி நல்லா தான் இருக்குது அப்படி ஒண்ணு பேரு அந்த ஏழுல சனி செவ்வாய் இருக்கறத வந்து வேணா இன்னொன்னு கொஞ்சம் கோபக்காரிமா நீங்களே நீங்க இல்லையாமா கரெக்ட் சார் அப்புறம் நீங்களே ஒரு ஆம்பள மாதிரி தான் அதாவது எல்லாத்துலேயும் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருப்பீங்க வரப்போகின்ற வர கணவர் உங்களுக்கு அடங்கி நடக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பீங்க மேல் ஷாவனிஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் ஃபீமேல் ஷாவனிஸ்டாக இருப்பீங்க பெண்கள் தான் புத்திசாலிகள் நாங்கள் தான் எல்லாத்துக்குமே முதன்மை அப்படின்னு நினைக்கிற ஆள் நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க மௌனம் சம்மதத்து கிடையாதலாம் ஏன்னா என்கிட்ட வந்து நீங்கள் பறக்க சமாளிக்கவே முடியாது உங்கள் வயசை விட எனக்கு அனுபவம் ஜாஸ்தி சரி இந்த அமைப்பில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வாழ்க்கைன்றது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது அதாவது ஒருத்தரை சகிச்சுக்கிறது ஒருத்தருடைய குறை நிறைகளை பெ பெருசாக பொருட்படுத்தாமல் இருக்கிறது வாழ்க்கைன்றது அப்படி தான் எல்லா வகையிலையும் ஒரு ஒரு பெண் அல்லது ஆண் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து தான் நான் சொல்லுவேன் தொழிலில் ச சக்ஸஸ் ஆகிற நீங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கடினமான ஆளாக இருப்பீங்க ஏன்னா லக்னத்தில் சனி ஏழில் ஏழில் செவ்வாய் இருக்குது லக்னம் ராசிக்கு ச குருவின் பார்வை இல்லை ஆக என்ன பண்ணுவீங்க 
முழுக்க முழுக்க அதுதான் ஆண் தன்மையுள்ள ஒரு தைரியமான லேடியாக இருப்பீங்க இந்த ஆண் தன்மையுள்ள தைரியமான லேடியை சகிச்சுக்கிற கணவர் வரும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் நம்முடைய பொண்டாட்டி புத்திசாலியாக இருக்கிறத பொறாமப்படுற கணவன் வந்தார்னா நம்ம வாழ்க்கை கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி வாழ்க்கை சிக்கலாகிற அமைப்பு இல்லை அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் தான் கொஞ்சம் கோபத்தை குறைச்சிக்கணும் இருபத்தஞ்சி இருபத்தெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு கோபம் அப்படியே படிப்படியாக குறையக்கூடிய வயசு தான் ஆகவே நம்முடைய கையில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்குன்றதை நினச்சிக்கிட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கை நன்றாகவே இருக்கும்னு உறுதியாக சொல்கிறேன் எந்த விதமான கெடுதல் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை கணவன் மனைவி இதில் வந்து பெரிய சோதனைகள் எதுவும் வந்துட போகிறதுல நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிற அமைப்பில் வாழ்த்துக்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் ரொம்ப நன்றி மற்ற தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி அடுத்ததாக லாஸ்ட்ல கீ காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிட்ட கால் பண்றீங்க என் பேர் அவங்கதன் திருச்சாத்தில இருந்து பேசுறேன் சார் யார்கா கேக் போறீங்க என் பேத்திக்கு கேக்கணும் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 4/9/2002 பிறந்த நேரம் மதியம் 2 கால் மதியம் 2 கால் ராசி நட்சத்திரம் சார் பூச நட்சத்திரம் கடகராசி பூச நட்சத்திரம் கடகராசி தனுஷ லக்னம் தனுஷ லக்னம் ஓகே சார் நம்ம குருஜி ஐயா கிட்ட பேசுங்க வாழ்த்துக்கள் 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 நல்லா இருப்பீங்க தனுஷ லக்னம் யார் யார் ஜாதகம் என்னோட பேத்தி ஜாதகம் பேத்தி ஜாதகம் அருமையான யோக ஜாதகமா இருக்கே பூச நட்சத்திரம் என்ன படிச்சிருக்க வணக்கம் குருஜி நீட்டுக்கு படிச்சிட்டு இருக்கு நீட் பண்ணி நீட்டுக்கு படிச்சிட்டு இருக்கே ஆ சரி அதான் அந்த வாய்ப்பு எப்படி இருக்கணும் மருத்துவ அமைப்புகள் இருக்கே செவ்வா தானே சுபத்துவமா இருக்கிறாரு செவ்வா சுபத்துவமா இருந்தாலே மருத்துவ அமைப்புகள்னு சொல்றேன் இல்லையா ஆமா ஆமா சூரியனும் புதனும் வந்து புதன் உச்சமா இருக்கிறாரு அதனால நல்லா படிக்கிற குழந்தை தான் சந்திரன் ஒன்பது டிகிரி செவ்வா ஒன்பது டிகிரி சந்திரனுக்கும் செவ்வாய்க்கும் முப்பது டிகிரி வித்தியாசம் குரு வந்து பதிமூணு டிகிரி சூரியனும் செவ்வாயும் வளர்த்துருக்கிறதும் அம்சத்துல புதனுடைய வீட்டில் இருக்கிறதும் நீட்டுக்கான நீட்டுக்கான அமைப்பு தான் கண்டிப்பா வந்து செவ்வாய் வந்து தன்னுடைய நான்காம் பார்வையால தன்னுடைய வீட்டையே பார்க்கிறார் ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல ராசிக்கு பத்தாம் இடமும் செவ்வாயோட வீடு செவ்வா சிம்மத்தில் இருந்துட்டாலே நல்ல விதத்தில் இருந்துட்டாலே கண்டிப்பாக டாக்டர் ஆகிடுவாங்க அதை பற்றி கவலையப்பட வேண்டாம் இன்னொன்று புதன் வந்து அதிகமான உச்சம் லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் பத்து குடியோட உச்சம் லக்னாதிபதி உச்சம் கண்டிப்பாக டாக்டர் ஆவா ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் நல்லா இருப்பா ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பா ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி குருஜி எப்பயும் போல இந்த வாரமும் வந்து ரொம்ப அருமையா நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி போச்சு சுவாரஸ்யமா போச்சு கொரோனால எல்லாருமே கொஞ்சம் நமக்கு கோஆபரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லணும் ஆமா அந்த மாதிரி பாசிட்டிவா போச்சு நீங்களும் எப்பயுமே யதார்த்தமா பதில் சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கும் பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி குருஜி இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் நான் குருஜி உங்களை மீட் பண்றோம் அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது தாயிற்றி கண்ணா